грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть, как тень, тащилась по пятам. Такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурную дышали, что внуки позавидовали б нам. Молчи, Пашко, тебя не спрашиваю. Что с Заевым? Где твой родный командир? Если убит, где его документы? Если ранен, почему ты его не вынес? Знаю. Знаю. А? Он вперед ушел. Нас припушка наставил. А тут немцы. Мы отбили. Они прут, и прут. Да машина. Почему не отошли? Сделай крюк! Осетлай дорогу! Гнались! Ах, за вами гнались! А? Гнались! Смотря! А? Волк! Дивизия! Или, может быть, один пьяный на мотоцикле? Так у нас же одни рядовки! А пушки! Пушки! Вы что же? Вы и пушки бросили. Да? Это уже потом, когда в чаще уперлись. Шайтан Элгир! Построится. Ну-ка, построится! От имени мертвых, от имени вашего погибшего командира Семена Заева, от имени всех, кто честно сражался с врагом, я вас сейчас расстреляю. Всех вот этой рукой. Родный, я. принеси ручной пулемет. Мирно! Бегом!
Пошел шаг вперед. Почему бежал? Документы. Документы. Жена. Если. Ну что же, повезло ей. Лучше остаться в девках, чем быть женой труса. Документы. Всем приготовь. Пашков, встань. Встань. Благодарю. Все, у кого слезы, шаг вперед. Абиль, почему плачешь? Лэннэн, я откусты. Честь сильнее смерти, родовой завет. Абиль, как и я, из рода сорвался в войнах. У нас тоже так говорят. Без чести хуже смерти. Половина батальона осталась комбат. А вы другую половину знаете? Тех, что погибли. Заев нам всем жизнь спас. Вы тогда еще в политотделе дивизии сидели. Вас похвалят. Беспартийный, сознательный. Побежали расстрел. Казаев, может быть, их ищет. Mm. Хрен бы они через него живого прошли. Ну, тогда хоть пушки выручим. Ермолов! Где орудие, помнишь? Ермолов, найдем. Найдем, товарищ наш друг! Вы что распоряжаетесь в чужом батальоне? Я здесь по приказу комиссара дивизии. Ну ладно, вы пойдете с ними, посмотрите, как оно там. Вы пойдете туда, откуда бежали, и вернетесь с брошенными пушками. Командиром отряда назначаю старшего политрука Толстунова. Взвод. За мной. Но был самый длинный день в году, самый горький, самый страшный день. Они рвались к Москве. 16 июля они захватили Смоленск до Красной площади в 7 часов езды. Гитлер уже все решил. Там, где сегодня Москва, возникнет огромное озеро. Оно навсегда скроет столицу большевиков от взоров цивилизованного человечества. Впрочем, были и другие варианты взорвать, расстрелять, уморить голодом. Мы помним эту зиму, помним, чем она закончилась, и не можем забыть, как она начиналась. Слишком близко к сердцу это было, слишком близко. Киевское шоссе. До Москвы 82 километра. Минска до Москвы 72 километра. 42 километра. 40. 27. Товарищи, за нами Москва, за Москвой Россия. Позор. 
отдать его на Каламск. Зубами должен был держать на юго-западе Дратска, Пинада Зарайска, 130 километров. Ты чуть отпустил здесь, они сразу ударили там. Я сам. Докладывайте. Кто говорит? Рымов? Ну, ничего, что секретно, Зрягина аппарата. Что? А кто вам позволил отойти без приказа? Я вас спрашиваю сейчас, в самые решительные дни битвы за Москву, самовольное оставление позиции равносильно измене Родине. Вы поступили как предатель. Молчать! Передайте трубку своему заместителю. У аппарата генерал-лейтенант Звягин. Приказываю немедленно арестовать полковника Хрымова без оружия, без знаков различия в штаб дивизии. Все. Вот плоды вашей мягкотелости. У немцев бежать некуда. Пулеметы за спиной. У них прикажешь учиться? Товарищ генерал, разрешите обратиться. Товарищ Мамшулы, здесь генерал-лейтенант Звягин, заместитель командующего армии. Генерал-лейтенант, разрешите обратиться к командиру дивизии. Командир батальона старший лейтенант Мамышулы. А что это за степные повадки? Почему шашка? Я артиллерист, товарищ генерал-лейтенант. До сих пор не переаттестован. Ношу шашку по уставу. Хороши порядки. Командир батальона является прямо к командиру дивизии. Этот батальон мой резерв. Товарищ Мамышулы недавно вышел из загружения. Поздно получил приказ об отходе. Вот видишь, он же получил приказ. Молодец. Служу Советскому Союзу. Так слушай вас, товарищ Мамшулы. Товарищ генерал, нет боеприпасов, еды. Батальон посчитали погибшим и сняли с довольствия. Я взял кое-что в деревне, но этого мало. Кое-что это как? Приказал зарезать последнюю телку. Люди уже несколько дней ничего ну не ели. правильно сделал. Распорядитесь отправить продукты. Товарищ Дорфман, попрошу вас зайти. Иван Васильевич, в армии приказывают, а не просят. Иван Васильевич, и... Товарищ Дорфман, попрошу вас отправить старшему лейтенанту продукты и боеприпасы. И сделать это сейчас. Есть, товарищ генерал. Я только право не знаю, как с интендантством. Дело в том, что уже поздно. Что и я бою... значит поздно? Это немцы воюют до темноты. Поздно. Постарайтесь, товарищ Дошман. Дело безотлагательное. А позже зайдите с материалами по Волоколамску. Есть, товарищ генерал. Разрешите идти? Идите. По чести говоря, жалко вас отпускать. Ну, если вы хотите, чтобы при таком разговоре присутствовал ваш подчиненный. Товарищ Мамушулы. Распорядитесь, чтобы вас накормили прямо здесь, при штабе. Мы еще побеседуем. Есть. Это же надо так угадать. В тот самый момент, когда дивизия представлена гвардейской. Ну, объяснительное командующему почти готово. В том-то и дело, Иван Васильевич, что объяснять придется не ему и не мне. Создана специальная комиссия. Понимаешь, чем это пахнет? Да. Могут и отстранить. Если бы только. Сам знаешь, какое время. Вон какие головы летят. Не то, что мы с тобой. Не то, что мы. И все-таки. Дивизия цела. Фронт восстановлен. Будет тебе дурака валять. Главный город сдан. Чем сдан вопреки приказа. При нынешнем положении вещей 
Данный приказ был невыполним. Ты только этого не напиши. В последних распоряжениях Верховного проводится четкая линия. Прежде всего, боевой дух, дисциплина. Вот отсюда и надо танцевать. Назови конкретных виновников, Хрымова этого, например, ну, там еще несколько фамилий. Виновные отданы под трибунал, приказ зачитан в частях, приговор приведен в исполнение. Все. Ну, с этим Хрымовым мы воевали в гражданском. Ну и что? Раньше воевал хорошо, а теперь плохо. И ты сам, сам во всем виноват. Довольно благостен он, долго терпелив. Ты только что слышал, полк бросил позицию. Ты даже не поинтересовался, что, где, когда. Причем здесь Хрымов? Просто мы неправильно построили оборону. Растянули силы. Не создали резерв. План обороны утвердил командар. И все-таки линейная тактика безнадежно устарела. Устарела. Но как это будет прочитано там... Генерал Панфилов кивает на теорию и не признает своих ошибок. Ты что ж считаешь, что расстрел за самовольный отход касается только солдат? Нет, не считаю. Товарищ мама Жулы, попрошу вас зайти. Когда батальон понес наибольшие потери? При отходе, товарищ генерал. Вот видите, при отходе. А мне следовало оставить батальон на господствующей высоте, несмотря на прорыв на других участках. Думаю, что он дрался бы там и сейчас. Как вы считаете, товарищ Мамшулов? Я, конечно, выполнил бы поставленную а задачу. А я скажу за старшего лейтенанта. Значит, самому отойти, батальон бросить и доложить. Дивизия ведет уличные бои, так что ли? Да не бросить, а отойти, перестроиться и контратаковать. Неожиданно для противника. Когда он решил, что дело сделано. Когда испытывает затруднения в подвозе боеприпасов, техники. Именно потому, что часть моей дивизии ведет бой. Помните под Навлянским? Батальон был отрезан и получил приказ отступать малыми группами. А товарищ Мамушулы нарушил приказ и шел всем батальоном. Занял узел дорог и до вечера сдерживал противника. Беспорядок? Конечно, беспорядок. И все-таки нам стало полегче. Прекрасный пример. Солдат не хочет слушать приказов об отступлении. Беспорядок. Но вот его шашка. Тоже беспорядок. Но это символ, символ традиции. Символ атаки. Боевой командир чувствует, что сейчас главное дух, воля. Беспощадность. Ты спроси у него, что скажешь, старший лейтенант? Совершенно с вами согласен, товарищ генерал-лейтенант. У немцев расчет на психику. Вот. Об этом надо написать в объяснительный. Удар по психике. Проигрыш Волоколамска моральный, а не тактический. Да, да, Иван Васильевич. Надо уметь признавать свои ошибки и не надо дразнить судьбу. Я у тебя возьму несколько политработников, поеду в этот Хрымовский полк. Надо будет, я сам поведу бойцов в атаку. Ну, будь здоров. А шашку носи, не снимай. Есть носить шашку, товарищ Геннадий Проходите, товарищ Мамшулы, присаживайтесь. Вы бы ее сняли. Вон гвоздик на стене есть. А то не равен час упасть можно. Слов нет. Убедительно. Сделал, что мог, товарищ генерал. А действительно, что с нас спрашивать? На подступах к Волколамску дрались героически. Вон проявили такое мужество, что 
У вас крепко получилось, товарищ Дорфман. Отдаю должное вашему перу. Товарищ генерал, я же хотел... Знаю, товарищ Дорфман. Понимаю. Однако, зачем нам изворачиваться? Зачем избегать бури? Пусть грянет. Накликать я бы не стал. Конечно, будет неприятно, если меня сместят. Или что-нибудь еще. Но давайте наберемся мужества и скажем о своих просчетах открыто. Иван Васильевич, сейчас не время для откровенности, это самоубийство. Самое время. На бат над Москвой, как при Мамае старый млад поднялись. Кто наши соседи? 18-е стрелковое ополченческое. Ополченческое. А вы говорите, не время. Написать надо остро, как вы умеете. Сказать ясно и определенно. Совершена ошибка. Ее суть в том, что мы не осмелились нарушить изжившие себя построение войск в оборонительном бою. Написать надо так, чтобы дело без последствий не осталось. Сдавать города хватит. Сдал? Так отвечай. Как? Почему? Все ясно, товарищ генерал. Я все сделаю. Светлая голова и честная. Ну вот, товарищ Мамшулы, начинаем атаку на основу основ. Всякие теории создают прошлый опыт. Новые обстоятельства заставляют задуматься даже над основами. Нынешняя война ломает старый устав. Да вы сами его ломали. Так точно, товарищ генерал. Вот именно. Есть, знаете ли, хорошее русское слово. Самомыслие. Встречалось еще в указах при Иване Грозном. Правда, ругательно. А слово хорошее. Вы только вслушайтесь. Самомыслие. Что думал про нас немец? Что мы рабы? который гонит в бой комиссары. А мы и сами можем. Можем и без приказа. Вот что. Составьте мне схемы ваших боев, особенно тех, где приходилось отказываться от уставной тактики. Могут пригодиться. Если, конечно, я останусь командиром дивизии. Медсанбат! Медсанбат! До телефона! Как соображено? Варя! Варя, это брудный, Коля! Варя! Слушай, у нас тут такое случилось, я не знаю, беда! Понимаешь, всех разом скрутило! Боль в области живота! Да, похоже на отраву! Всех, кроме моего взвода! Ну, я с ним в охранении был! Да, а фельдшер ушел с ранеными! В тыл! Да! Хорошо, Варенька! Хорошо, жду! Здесь! Да, Я сказать. знаю об этом. У тебя никто не мог просочить? Никто. Значит, кто-то из населения. Надо немедленно допросить, узнать, что подсыпали. Есть. Слушай, товарищ Капан. Немцы. Нет. Я понял, от чего рези. От чего? Солдаты ничего не ели пять дней, а потом мясо. Да. Точно. Потому и хранение это не зацепило. Так, немедленно в сам взвод. Перетряси всю аптеку. Есть. А, комбат. Да. Она же немцев бросила. А вот эти бутыль-то. Ну, те, что вот фельдшер в лазарете взял брошенные. Вы же его ругали. Так. Нас 
стойка опия. Это же лучшее средство. Можно давать. Набирай мешок, раздай где-нибудь там по четверть стакана. Давай, Есть. Давай, давай. Я стою в штабе, свяжусь с Анзводом. Я уже связал с товарищ Камбак. А там старая знакомая это сказала. Все, хватит болтать. Почему ты в белом? Мне говорили, что если снится женщина в белом... Это к смерти? Нет, Бауржан. Просто сегодня наша свадьба. Настоящая, ты ведь давно этого хотел. Не бойся, во сне можно говорить правду. Да. Я всегда любил тебя, Варя. Всегда еще мальчишка. Зачем же уехал? Мы бы могли быть вдвоем целую вечность. Ты был бы уже отцом, Бауржан. Ты сама была девчонкой, я не хотел, чтобы тебя принуждали чужие обычаи. Ну а теперь, когда мы наконец встретились той страшной ночью. Я сразу узнал тебя. Сразу ты была такой измученной в этом темном пальтишке, в ботиках, среди солдат. Твои первые слова, Бауржан. Ты помнишь, что ты крикнул своей жене? Женщина, выйти из строя. Мы были под огнем, и я боялся за тебя. Я ничего так в жизни не боялся, как вот тогда за тебя. Пойдем. Нам пора. Ведь это церковь в Навлянске. Нас здесь окружили. Здесь мы встретились. Но в ней был Лазаре. Зая! Семен, ты же... Ты же погиб. Ну нет. Это случится позже. Мы еще в окружении, но без приказа отступить не имеем права. Сейчас ты меня пошлешь за ним, и я пройду сквозь немцев. Я спасу вас, комбат. Семен, в прошлый раз я не сказал тебе, это моя жена. Выведи ее к нашим. Ты? Ты опять гонишь меня? Бауржан! Ты должна остаться в живых! Должна! Должна остаться в живых! Сегодня была наша настоящая свадьба! Бауржан! 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 
Комбат. Комбат. Комбат, комбат. 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 Проснитесь. Проснитесь вы. Дулсунов, ты? Я, я. Один разбежали? Все здесь. С пушками? Да. А, хорошо. Краулы спят. Как спят? Спят, как мертвые. Подожди, надо Я сказать. и вас три два разбудил. Подожди, сейчас мы... Вы врач второго ранга Никольская. Что Мандер... у вас тут происходит, старший политрук? Сообщили одни симптомы, а теперь... Я-то думала, эпидемия Брешняка. Все нормально. Командир батальон. Все нормально. Просто впервые поели после голодовки. Похоже на наркоз. Ну что именно, не понимаю. Все нормально. Ну что, им этим давали? Да. Что? Это... Что, что? Настойка опия. Желудочное средство. Сколько? Всего по четверть стакана. Быстрее, Сумка, быстрее, не быстрее. Только не спать, не спать, не спать, не спать. Доктор, это надолго? Что надолго? Сколько часов действует? Могут вовсе не проснуться. И что, никакого лекарства? Расталкивать не давать спать. Ну-ка, 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 ну-ка. Не спать, не спать, не спать, не спать, не спать, не спать, не спать. Не спать, не спать. Не спать. Руки. Не спать, не спать. Руки. Не спать. Не спать. Не спать. Это опий. Понимаете, опий. Четверть стакана опия смертельная доза. Запомните это. Сколько людей на ногах? У меня около ста. Откуда? Потом. Идемте. Я с вами. Остаться здесь. Идемте. Пусти! Пусти! Я все равно отрублю эту проклятую руку! Не надо! Как, Варя? Я... Я дежурю на санбате, когда по своем брудном. Я преступник, Варя. Я преступник. Я своей рукой уничтожил целый батальон. Успокойся. Я преступник, Варя. Успокойся. Я все преступник. Не можешь это случай, понять. Понимаешь? Целый, целый батальон. Герой. Целый батальон я уничтожил, Варя. Варя, разве можно прощать преступников? Разве ты сама могла бы? Варя! Только не смей! Просто чудо какое-то! В мирное время никогда бы не подумала. Ну-ка, что тут у нас? Да все нормально! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Врач оказался ненужным, я-то ни при чем. Но перестаньте плакать, забражено. Мы не в детском саду. Ну, комбат. Когда машина? Через полчаса. Когда? Через полчаса. Комбат, ваша школа. Трясем, как грушу, голова падает, веки слепаются, а гаркнешь, в ружье встают. Солдаты. Что же, все обошлось? И животы прошли. Там еще работы много, но людей хватает. Дайте воды. Есть. Быстрее. Есть. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну-ка. Ну, быстрее. Так. Выпейте, вам надо встряхнуться. А может, водочки? Я не пью. Ну, понятно. А комбату лучше повременить. Счастливой звездой родился старший лейтенант. Как наши дела, Варюша? Спасибо, товарищ старший политрук. Вот поработала в Санбате, а теперь, теперь прибыла обратно. Военнослужащие, товарищ воинфельдшер, прибывают в трех случаях. Из отпуска покидая часть и с новым назначением. В остальных случаях военнослужащие являются. Так точно, товарищ комбат. Именно поэтому разрешите мне прибыть. Не явиться, а прибыть. Добилась таки своего. Я буду возражать против вашего назначения. Послушайте, комбат. Не надо портить настроение. 
И так все хорошо закончилось. И у нас удача. Что, тихо прошли? Туда тихо, брата чуть не накрылись. Если бы я их с собой не взял. Кого? Наших. То есть? Встретил в лесу два взвода второй роты в боевом порядке с командиром. Как выходит? Заев жив? Жив. Вы ведь еще при мне ему сказали, бери последний хлеб, последние патроны, держи дорогу. Иначе нас всех перебьют, как кур. Вот он сделал все честь по чести. Занял позицию, выслал в разведку в ближайшую деревню. Разведка возвращается, все, мол, тихо, все спокойно. В деревне всего лишь один немецкий продовольственный обоз. Представляете, сволочи, а, грузит обоз среди бела дня и никакого охранения. А у Заева за спиной голодные батальоны. Так вот он и решил, как лучше. Взял два взвода и туда, в деревню. Как чесанул через поле, только этих гадов и видели. Ну, 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 дальше. Ну, а босс он захватил. Повернул обратно. И тут уже в поле танки. Комбат. За его можно понять. Он не просто оставил позицию. Танки четыре сбоку ваших нет. Ну, а босс он бросил, и там уже огородами в лес. Позовите Заева. Ни одного человека не потерял. Позовите. Есть. А прививки против брюшного тифа все-таки надо сделать. Я подниму вопрос о наделе. Товарищ комбат, по вашему приказанию явился. Зачем? Мы тебя уже оплакали. Вот твоя похоронка. Ваш муж Семен Петрович Заев погиб смертью храбрых 30 октября 1941 года. Снять снаряжение. Товарищ комбат. Звезду. Знаки различия. Петлицы. Петлицы. Комбат, разрешите оставить? Нет. Вы недостойны звания рядового петлицы. Повернуть карманы. Это лично это Понимай все. От жены? Да. Могу заверить, письма никто не прочтет. Это все? Все. Курево можете взять. Можете взять Курево. Толстунов. Да, товарищ комбат. Выстроите его роту целиком. Они обедают. Как обедают? Кто позволил? А? Товарищ комбат, пусть дообедают. Ладно, подождем. А пока, Заев... Могу разрешить вам написать письмо домой. Вы будете расстреляны перед строем роты, которой командовали. Комбат, если я и заслужил смерть, 
Да и умереть честно. В разведке, в бою все равно. Я сам не позволю себе жить. Нет. Идите и пишите письмо. Ну что ж, пусть так. А может, правда, по рюмке водки? Разрешите, товарищ комбат. Пейте, если можете. За винтовочку. За какую винтовочку? А если бы не она, ни один человек не быть бы мне здесь с вами. Сейчас, когда мы возвращались через лес, нужно было пересекать дорогу в лесу. По ней двигалась колонна немцев, машины, мотоциклы. Я принял решение пробиваться. А пулеметчики прикрывали. Они наверняка не успевали повернуть назад смертники. Ты же... Ты же говорил все целые. Да. Если бы не один человек. Он такой придумал, что мне бы век не додуматься. Выстроить бойцов. Ромбом, пряжки, пушки в центр, ружья на согнутой руке стрелять только по приказу залпами. Вы представляете, тишина, туман, и выходят из леса от ощетинившийся ромб. А так они, похоже, сдаются, а почему строим, а мы залп второй, третий. Так и прошли по трупам. Кто же это придумал? Заев. И шел он со своими бойцами последний. Выпьем? Я не могу. Послушайте, комбат. Отправьте его в дивизию. Приговорят, расстреляем по суду. Правда, старший лейтенант. Пусть его судит трибунал. Написал? Написал, чтобы берегла сыновей. Он не говорил им? Пусть думает, что погиб в бою. Хорошо. Полстунов, дайте конверт. Заклейте, я ваше письмо читать не буду. Толстунов. Да? Возьмите бумагу, пишите. Военный трибунал дивизии. Припровождаю. Бывшего командира второй роты моего батальона Заева СП. 30 октября 1941 года Заев СП получил приказ держать дорогу перед фронтом батальона. Однако самовольно выдвинулся вперед, ввязался в бой. Бросив орудие, позорно бежал и увлек за собой бойцов. Став предателем и изменником Родины, Заев заслуживает единственной кары расстрела. Написал? Написал. Сегодня пятое? Да, пятое ноября. Под конвоем в штаб дивизии. И побыстрее. Нечего тянуть. В октябре, в ноябре они твердили, германские войска войдут в Москву. Отпечатали приглашение на парад. Большая программа, грандиозный фейерверк. Начало в 19 часов. Оставалось только проставить дату. 
Они уже мечтали, как пройдут вот тут, от исторического музея по брусчатке. Пройдут под звуки их фашистского марша. Но 7 ноября как всегда, как до войны, был назначен Октябрьский парад. Товарищ Красноармейцы, Красноплот, командиры контрработы, партизаны и партизаны. Как на силу способны уничтожить разбойничьи порты немецких захватчиков. Вы войну. Дальше. Проведи его. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Одесского, Дмитрия Донского, Узли Милина, Дмитрия Пожарского, Александра Сувора, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя Великого Лета. За полный разгром немецких захватчиков, слег немецких Оккупанта, да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Он с нами на вперед, победу. Вот теперь замолчат. Передачи глушили. Да? Тебя также, комиссар. Великий день, как будто сил прибавилось. Людей столько же, а сил больше. Записали речь? Молодцы! Пошлите политработников в части. Нос. Товарищ мама Шулы, слыхали? Еще полгода, может быть, годик. Да. -с. Так что придется нам сегодня с вами поработать, несмотря на то, что нынче праздник. Товарищ генерал, я принял схемы боев, о которых вы спрашивали. Давайте. Присаживайтесь. Спасибо, я постою, товарищ генерал. Красный. Это же действительно самый глупый карандаш на свете. Почему, товарищ генерал? Потому что им пишут резолюции. Вот таким карандашом, товарищ Мамушулы, можно решить за две минуты что угодно. Уберите его, чтобы не больше не попадал к вам. Знакомая фамилия. Заев. Лейтенант Заев. Это не тот, который прошел сквозь немцев под Навлянским? Он. Но лейтенант Заев самовольно ввязался в бой, затем бежал. Бежал? Дело передано в трибунал. Семейный? Жена, двое детей. Но я считаю, это к делу не относится. Может быть. Может быть. Кстати, а вы сами-то женаты? Да. Нет, товарищ генерал. То есть... Меня женили, едва я успел родиться. Это древний обычай. Ну, и подросли, и жена разонравилась? Нет, просто я не считал себя вправе. Она не казашка, русская. Наши отцы вместе воевали, затем решили породниться. Если бы не этот нелепый обычай, возможно, мы бы и поженились. Понятно. Оба восстали против предрассудков? Да нет, все решил я один. После смерти моего отца я рос в их семье. Затем уехал учиться, вернулся перед войной за ней. Ее уже не было. И вы больше не встречались? Нет, товарищ генерал. Для коренного степника вы хорошо говорите по-русски. Я рос в русской семье, товарищ генерал. А насколько я знаю казахский, мамы Шулы... Это сын мамыша, да? Да. 
Так точно, товарищ генерал. Слыхал я занятную историю о вашем отце. От кого, товарищ генерал? Секрет. У вас же от меня есть секреты? Нет. Есть. Нет. Есть, товарищ Мамушулы. А история-то о захромавшем коне. Помните? Еще бы, товарищ генерал. Расскажите мне ее. Она мне очень понравилась. Рассказывайте. Сегодня вы от меня не отвертитесь, сын Мамаша. Захромал у отца конь. На задней ноге стянулись сухожилия. Отец повел коня к ветеринару. Доктор такой... Рыжий, толстый, во всех аулах считался знатоком. Посмотрел коня, говорит, уходи, твой конь пропал. Отец стал упрашивать, вынул деньги. Доктор закричал, ты что, русского языка не понимаешь? Переводчик, передай этому Ахмаку, чтобы послал своего коня на Махан. Ну, по-казахски это значит. Передай этому дураку, чтобы послал коня на мясо. Дальше. Дальше. Отец ничего не ответил, сел на хромого коня, уехал. Со мной не попрощался, его старшего в семье при всех, на... при всех назвали Ахмаком, а сын не вступился. Прошло месяца два. Отец пропадал в степи, не подавал вестей. Вдруг приходит от него послание, говорит, а та просит, чтобы ты немедленно шел на ветеринарный двор. Прихожу, народу полно, отбирают лошадей в армию. Вдруг на том самом коне полным галопом во двор влетает мой отец. Подскочил к ветеринару, поднял коня на дыбы и закричал, переводчик, передай этому Ахмаку, что не коня, а его самого надо послать на Махан. Победоносно глянул на меня, перескочил через арык и ускакал. Прекрасная история. А самое главное, поучительная. Зарезать легко, а вот выходить, эта задача будет посложней. Да? Здравствуйте, товарищ генерал-лейтенант. Объяснительное к вечеру будет готово. Да, ошибки признаем. Целиком полностью. Да, с правильными выводами. Комиссар дивизии в курсе. Начальник штаба тоже. До свидания. Ну вот, товарищ Маушулы. Тянут меня, раба Божьего, к Иисусу. Как думаете, пронесет грозу? Уверен, товарищ генерал. Спасибо на добром слове. Вот что. Составьте мне список отличившихся боях. Хочу успеть отправить. Что, товарищ генерал? Да, товарищ Маушулы. Хочу успеть. Все может быть. Все может быть. 